Todos mis hermanos estudiaron, que fuera la primaria, pero aprendieron. En cambio a mí no, no me quisieron dar. Por el dicho sobrino que estaba criando una hermana. Llegó la profesora matricular que en esa época era... Era que... Iban a las casas a matricular. Llega la señorita matricular, me dice mi mamá, ¡Ay, señorita, la niña no, porque ni hace falta para ver el niño! Tenía siete meses mi sobrino. Tenía 10 años. Me quedé así. Le tocó criar. Me tocó criar. ¿Y mi abuelita qué ha salido de, de la casa? ¿Cuándo ya de, ve, de, de 20 años salí. De 20. Mi mamá me obligó que me fuera con mi esposo. Obligada. Aníbal nunca me dijo, vamos a estar de novio, me gusta tal cosa, me gusta que yo ni nada, nada. Sino cuando mi mamá dijo, se va con Aníbal, la buena o la mala. ¿Y por qué mi mamá es así? Yo lloré ese día, mamá, porque es que no me quiere o es que, ¿qué pasa? No, se va con Aníbal porque es mi gusto que se vaya. Pero dígame amigablemente, no, no así. Y con esas leñeras que me daba. Ay, de pelada, yo me pegaron harto. Dios mío, señor, mamá me tumbó, al, me tumbó al piso y me ponía las rodillas acá y... Qué humillación, qué humillación. ¿Y por qué ahorita? Y yo le decía, mamita, máteme más bien, máteme, le decía. Y la cultura de los hombres es como que la mujer le sirva, ¿no? Sí. Eh, es clave, es clave. Es clave. Por ejemplo, mi mamá era una que vivía en, el, en la casa. Sin salir. Que no van a salir, nada más se pasaba tal vez meses y años. No salía, no salía. No salía. Ay, Cuidando al chinito y dándoles a ella, porque uy, cuando llegara en una riega. Machista. Uy, sí. Terrible. Las chinas le temblaban a hoy. Uno le daba, teníamos mucho respeto a mi papá. Demasiado. Uno no podía reírse, no podía hablar desde que tuviera mi papá. Uh -huh. Nada, no, porque a él todo le fastidiaba la bulla. Mirábamos venir a mi papá. En una loma. Y de una parece. vez nos metíamos todos a la cocina. Hasta, y hasta, hasta cuando él llegara. ¿Qué pasó? Mi papá no le daba un peso a mi mamá. Mi papá nunca nos compró un vestido. No fue detallista pues con uno. Tampoco con los muchachos, creo. ¿Para Pero qué? Sí, sí quería más como a los varones. Como a los varones, sí. Más que mi mamá. Igual que está haciendo. Pero a uno, lo, lo que uno dijera o algo, eso no tiene, no tiene validez. Porque en general las mujeres ya tienen eso en la mente, que el hombre sí vale la pena que nazca, que viva, que... ¿Sí? Hay una preferencia hacia los hombres siempre. Sí, y, y las tiene aún, aún las tiene. Lo que estoy enfocando en este momento son los genitales, ¿no? Esos genitales son genitales de niñas, eso femenino, estos son los genitales. ¡Wow! Sí, eso femenino, lo que se ven ahí son los labios, ¿no? Ajá. Es como la entrepierna lo que estoy mirando aquí en este momento. ¿Listo? O sea que es una niñera. Aquí está clarísimo. Esto es sexo femenino. Ah, ok, ya. Esa es la entrepierna. Esa es la entrepierna, como... combinando de abajo hacia de abajo, arriba, tirar como la cola sobre la pantalla, digamos, ¿no? Sí. Wow. <risa> Ya no más. Yo lo rendido a todos. Ay, adiós, adiós, mundo, adiós. <risa>